。はい、おはようございます。ということで、本日4月の17日、大阪港区にございます、ケーパーズ本店さんにお邪魔しております。すいません、今、大声出そうと思ったら、すぐ近くにマンションありまして、ちっちゃいね、お子さん、お子さんまずいんで、小声でいきたいと思います。聞こえますよね、皆さん。僕の心の声が。はい。ということで、本日も深夜番組に打っていくんですけども、昨日ね、ちょっと、まあ、お休みがてらいろいろ回りつつあのバチジョンミキちゃん僕の,僕の心の恋人ミキちゃんとその付き人の方にお会いしに行って久々にいろいろお話ししたんですけどやっぱりミキちゃんは可愛い早いと俺,のけ俺と結婚して俺,の俺との子供を作ってほしいんだけどどうかなミキちゃん見てたらコメントください愛してる、はい、すいませんや,やめてくださいそういう話は、はい、ということで新エヴァでお店の、ね、状況とかも見させていただいたんですけども昨日でそこで新エヴァ見てたんですよそしたら思った以上にフルカスでやってる人が多い特にカオルカスタムをつけてない人の方が珍しくてあ時代って変わったなって思うんですよね特にフルカスなんて怖くて打ってらんねえが僕の世代だったんでだって入った瞬間に分かっちゃうわけじゃん怖いって思うんだけどみんな先読み圧とか大好きになったよねでまあそのパチンコに対する批判もあるのを重々承知してはいるんですけどもまあ皆さんが一番多いやってるのが多いフルカスで打っていきたいと思いますでフルカスについてまあ今ねほあの先バレだから演出関係ないやんっていう人に対してもねちょっとこうそうじゃないんだよところも伝えられたらなと思いますということでねシンス2014年ということで10周年ジャイル技研も10周年目指して頑張っていきますよろしくお願いしますでは実戦開始までドキドキはいおはようございますということでフルカス行ってみたいと思います本当多いんだよねこのカスタム僕としてはまあシンプルもありかなとは思ってるけどでもね僕ねフルカスよりねあの次回予告とレバブルは入れずにの方が好きかな圧だけ、まあ、サクッとねスペックおさらいしていきましょうね319分の1で ST グッズニューガスで 63% 内ち 1% は10ラウンドですその場合基本的に全回転かなで残りの 37% が2ラウンドプラス次ライン100回転と右打ち中に当たればオール戦後100発でこれは当たりませんとまず緑で止まるしこれがね当たりに絡んだことがないですねまた先読みもないんでこれも当たらないと、まあ、もし当たるんだったらあっちでしょうね保管計画でしょうね、まあ、終わらせてくださいでも正直さあの新エヴァとか今のバチンコって560万するらしいけどそんなに金かけて開発してると思う俺別に40万で売っても利益出ると思うんだけどかなりボーリムサボってない今メーカーさんっていきなり朝からの絶好調ですねはいまあこんなフィギュアも邪魔だしさうわーこれも先読みですねあのすごいあのなんか吸い込まれる背景にいくやつだやっぱ相性いいねお前大好き最近 ST やれなくなってきてんだよなあのカイジですら連チャンしなくなってきてるからよおおおいお前おそういえば光ってねえじゃんはいよ光れや8球ダブルかあダブルからのやりかよく考えたらこれ強えわダブルからのやりじゃねえ役物記事はマジで強いですでもこれねやダブルからの疑似でアラートはまだ見たことないんだよな出ると思うけどねこれはねでリラックスはステップ4が一番当たりに絡んでますね,僕ねでレイちゃんが出るとおはようで本当に占有率高いんでレイ背景まあ400回転超えたあとは初号機背景か僕これでいいと思うんだよねかなり初代に寄せてる初代って本当にレイ背景かまあ軍もしくはカオル背景みたいなのがないとってのあったからで風は吹いたけど風だけ吹いただけだとカオルが光らないんで残念ながらこれ通常ですね最近でも通常ばっかりよこすんだよこいつ
あのビスティがね俺に喧嘩を売ってるしか思えないんだよねお前に ST なんかやんねえよって時短で引いてみるバカ野郎って100回転やりやれるだろうっていうそういうね挑発をしてくるんですよビスティーズあのビスティーさんがねこのジャイロ様に喧嘩売るとかありえないんで舐めてんのかなおジャイロあ時短で引いてやるこの野郎っつって俺が引けないとでも思ってんのっていうとあのサンキュービスティーさんからお,お叱りを受けるんでやめておきますちなみにねあのこの間の東京で収録した時に山手線で三協さんのね社員さんにお会いして話しかけられる時びっくりしましたやべえって<笑>結構好き勝手言ってるからあのねメーカーの人に会うとビクってしちゃうの実は私あのどこどこのものですやべっつって好き勝手言ってますすいませんみたいなねそういう時入ってたの俺見てなかったもんつ俺こいつでこの突発 ST なんてないと思ってたからなんだよ見とけよかったもう諦めてたあるんだありがとうございますおい油断したよこういう時はねやってやるやってやるやってやる怖え今ちょっと後悔してるで本当にメーカーさんにも外で会うとビクってする、うん、でさよく考えたらさあの打たせてもらってる立場でもあるわけなんだよね演者ってねお前様子好きかって言ってるよなってたまに思いますはいでもそれでもちょっとえ何これ今すっげえびっくりしたんだ即当たりも即当たりじゃんあんなのあんだでもやっぱメーカーさんってしっかりとした声を聞きたいってところも多いんですよねで僕はあのなんでダメかを説明するからまだ許せるらしいですでもこれ忖度抜きで言うけどここ12年は本当に叩きがいのある台が出てこないあのところどころ見るとえー、ここはな例えばバイオ RE2 だとあれ本当に ST 面白いんだけどエクストリームラッシュっていうデフォルトラッシュだけ本当にひどくてで扉とかラクーンくんの ST はいいんですよタイランと面白いしさっきもさっきでしっかり打っていくと面白いんだけどねだからねメーカーさんはすげえいい台ばっか作ってるけどメーカーさんとホールさんが自分の足を食ってる自爆状態になってるから今業界がもっとねあのパチンコを生か,かせるようなメーカーの営業とそれを受けてしっかり生かせるような営業をするのがこれからのホールさんメーカーさんの使命だと思いますよ生かせてないだけだから本当に良さをはっきり言ってねボーダープラ2で人が群がるなんて5年前10年前じゃ考えられないですよ僕ボーダープラ2なんてゴミだと思って捨ててましたもん特に10年15年前なんてそれが今やボーダーでも十分お客さん打ってくれるボーダープラ2なんてスロットで言ったら設定34レベルなのに喜んで打ってくれるそれだけ今パチンコの出来がいいのにパチンコ終わったよねスロットだよね時代はって言ってる状況を打破してほしいねそこはまず全メーカーさんがこんなものつけるのやめて一旦価格を適正な40まで下げるでそれを受けてホールさんもあそれだけ下げてくれれば十分営業できます回せないって言い訳しません頑張りますってなるんですよでもそれをやらずにどんどんどんどんこんなも無,無駄なもんつけたりいいねお前 3D 誰もさ 3D なんて望んでないじゃんあブンダーですらさっきも絡むんだあ先も絡むかねそんなもう 3D とか余計なもんくっつけて台の値段上げて自爆してるもったいないなって思うんだよねでこれ何十回も同じこと言ってるけどこのメーカーやホールにこの声が届くまでずっと言い続けるんでまた言ってるよって思っても聞いといてくださいこれはね視聴者に聞いてもらいたいというよりホールやメーカーさん見てるらしいんで訴えてるんですよねこれを言わ演者が言わなくなったら終わりだと思うんでもちろん資本主義だから僕も店長とか経験してやっぱ前年比プラスを目指さなきゃいけないっていう状況は分かるです分かるけどそのプラス大幅プラスを求めるに前年比プラス 1% ぐらいとかで収まるようにまずは業界を立て直す方で考えないともったいないですよって思うんだよねだって今競馬とか協定とかが盛り上がってきてるお客さんが取られてるっつったって競馬協定競輪オート
公営ギャンブル全部合わせてもた確かパチンコの売り上げの規模に追いついてないはずなんだよね30年前は30兆円って言われたけど30兆円だよ売り上げそれをどんどんじメーカーホールが自爆して自爆して今十数兆円まで落ちてるけどそれでも10兆円超えてんだからね仮に年間まあ計算しやすく18兆円だとしても1日あたりいくら5000億ぐらいいってる365かけると500億とんでもないじゃんいや本当に飲食店チェーンからしたらふざけんなよバチンコって思ってると思うよあの例えばサイゼリヤさんとかさサイゼの彼女ってので炎上したよねなんか<笑>あんなのですら炎上するって怖えなと思うんだけどサイゼリヤさんだったり松屋さんだったり松屋さんも最近ツイッターで朝食は松屋でみたいなアピールのツイッターしてるけど松屋さんだって朝の定食で300円言わけワンプッシュじゃんワンプッシュの売り上げにしかならないっって言っちゃ失礼だけどでも実,実質そうじゃんそれを必死で自社のツイッターアカウントでアピールしてお客さんに少しでも来てもらおうってなってるのにで玄道さんが出てきたのに外れると、うん、それ考えたら特に飲食経験してる人特に店長とかやったことある人は分かると思うのよ時給はあこれまでよこすのよっしゃひどくないね時給1000今1100円とかだけど4人欲しいところおいタオルボタンナイス、ね、1人削ってくださいって1時間ここ1人減らしてください1100円人件費を抑えるために必死片やバチンコで<笑> 2回プッシュしてくれりゃ出ますよで出ますよみたいなということをね長々と話してきたけどメーカーホールは考えてほしいよねで僕の仕事別にねあの自分1人身だし飲食店経験もなんあるし何とでも食っていけるんでねうん仕事運動の前に死ぬまでパチンコ打ってないから何とかしてほしいってのはあるね長々とご清聴ありがとうございましたいつも話が長くなってごめんなさいね皆さんでもね訴えたいの僕はただあのは演出が起きてる時に話すのは結構いいのかなってで気づいた喋ってると当たる逆に集中してない方が当たるのかな ST キってほらいつも集中しろって言うじゃん俺でも今話に夢中で先読みとか来い来いと思ってない来い奴隷みたいな開示でいうところの肩の力抜いた方がいいのかなスマホいじいじしてた方が当たるのかなほら黙ると何もよこさないっていうか何もよこさないっていうか先を見てたら大体当たるんで<笑>それはよこさないよな周りあカオセじゃねえまあ先を見ねえしはっうわーイケメンが映った今ブラックアウトして映った時ってカオルくんでねここからエヴァの真面目な話すると昨日ミキちゃんに ST 誰がおすすめって言われてトータルでは僕この ST 信じたと思うんですよエヴァ15だ,だとレイなんだけどやっぱこの天杯煽り稼いからの疑似連とかもあるし信じが一番面白い保留連はねちょっとカオルさんカオルさん保留連はちょっと余計なんだ ST もったいないもったいないじゃんとはいえバグりましたねうんこれは伸びますで ST 一番面白いのはっていうかねあの保留連で僕のトークを邪魔しないでくださいただ連チャンをもぎ取った場合一番面白いのはマリです出た時一番面白いのはマリだけど一番怖えよっていうのが僕の答えですねただツボツボった時はツボにはまった時はマリがマリにかなう ST はないなんだもう本当に一発告知体にだいぶ近くなるんでマリはだから面白いんだよレバーブルが先を見てビビッとうわーってなってうわーってただスルーするときはもちろん何も起きないんで何も起きないもしくは先を見なしで天杯煽りとか天杯するんで楽しめないどうなるのかなーってのは楽しみにくいはいドーン早く電柱に球放り込んで外れランスを取ったつもりにならなきゃ今これで今15発から入れたんです多分全部外れ乱数のタイミングで入れてるからよしよしよしこれで長寿合わせたぞって考えてます合わせてないんですけどねあここですいませんドラクエの話していいですかするんですけどあのね ST 紹介してる時にいろいろ話すのが動画的に一番いいんじゃねえかなって、うん、最近アプリでもともと入れてたんだけどまた最近5やってるんですよねでね YouTube でも多いのがドラクエ5において仲間にしたら優秀なモンスター8000とかあるんですけどあれで僕ドラクエのモンスターで優秀なやつ誰って聞いてこの名前を挙げないやつはドラクエ5を分かってないにわかだなって言わせてもらう誰だと思うピエールうわー来た定番のピエール
えそんなの当たり前じゃんあのドラクエ1の最強武器は何ですかって言ったらロトの剣ぐらいって答えるぐらいって言えばあんじゃん分かってねえドラクエ5何周したのあのゲマをパパスの剣で倒してますそういうとこだよえ答えを言うとスラリンなんですよえっ,てっえって言った人はドラクエ5100回クリアしてくださいうん罰ですはいスラリンをねな上げない動画はね分かっちゃいねえと思うんですよね YouTube でなんでスラリン上げないのじゃあスラリンの優秀な点をねボコスが上げていくと初見で絶対みんなスラリン仲間にして絶対スラリン使ってるんですよスラリンを一度も仲間にしたことない人っていないと思う使ったことない人いるんですよと思ったらなんか75頑張れよはいでスラリンが優秀な手まず仲間にしやすいレベル最初レベルが上がりやすいであいつ素早いんですよはすこ,この速さ俺,で俺じゃなきゃ見,見逃しちゃうねぐらい素早いそれでいいで素早いプラス補助呪文が超優秀ル,あのシュル,ルカニ系覚えるしスクルート系覚えるしニフラも覚えるしであのドラクエ5の鬼畜ダンジョンあれねロンダルキアよりきついかもって思ってるのがあのブルーイーターとレッドイーターっていうやつが出てくるクソダンジョンがあるんですよ<笑>クソ強いのクソザコのザコのくせにそしたらもう終わりそうお前ちょっと頑張れよちょっとマリだからね保留霊するとこうなるんだって嬉しくねえんだよ保留霊するとするからであのレッドイーターブルーイーターくそ強いんだけどニーフラム効くのねでスラリーにニーフラムをなんとないさせないんですよさすがに終盤になるとスラリーは馬車にいるけど終盤までの要の一人ですからねスラリン抜きって結構きついぞあのゲームという話でした皆さんは誰ですか俺はスラリンですね、うん、あちなみにピエールはもちろんすごいですピエール抜きもきついと思うよ踊る宝石バカすぎてムカつくんだよね<笑>でちょっと待ってよマリだから保留連なんかよこすのっつういやまだわかんないねさっきね保留連でね100損した160回の ST あと160回 ST 返してもったいない保留連して文句言うなんて声もあるかもしれないけどぶっちゃけもったいないと思った方がいいです嬉しいけどねあただあの防強性みたいなタイプはチェア嬉しいですあいつらは保留練習だと思ってますね<笑>そろそろ脳が入賞時次回予告プラスレバブルを求めるんだけどそろそろ乗ってくれよ俺はねさくらちゃんに乗りたいと思うで俺最初あのなんどの作品からかいかりさんエヴァリーだけのらんといてくださいうるせえなこの女って思ってたけど当時の妹なんだねスズハラって名前でああそうか当時の妹かリア充になったんじゃねえぞ当時この野郎とはいえ当時はテレビ版だとバルディエルに乗って首都に精神に乗っ取られて初号機にやられちゃって死んじゃうしアニメだと死なないか漫画の方だと死んじゃうんですよねだから当時君はしとひかりちゃんは幸せになってていいと思いますであの当時の妹が初号機のせいで怪我して当時さんがねシンジ君をぶん殴っちゃうんですよねわいわお前を殴らなあかんっつって俺もちょっと線はまったら殴らなあかんかもしれないけどうんでそうそうエヴァのテレビ版の話をしたけどもあのこの間 YouTube 見てたらショートで面白い話が転がっててねそれがあのエヴァ作った監督おられるじゃないですかテレビ版の最終話があまりにも不況で叩かれすぎて2回未遂経験があるそうです2回もお前ら気をつけろよマジでって思ったんだけどそんなにダメかなテレビ版の最終話むしろ俺はテレビ版の最終話があったからまだ気持ち救われたなって思うんですよあの劇場版のエヴァは二度と見たくないぐらいトラウマのアニメになってるんであそこで終わってる方が嫌でしたね誰も救いがねえんだもんでテレビ版の最終話はねなんかアスカがシンジの幼なじみみたいで朝起こしに来て平和じゃねえレイちゃんも転校生のでパンクワイできてイエーイとか言ってるじゃん俺はあれ全然ありなんだよねむしろいい締め方だったなと思ってるんだけど叩かれたみたみいねここで最近すげえ気になるのが大巨匠の鳥山明先生が亡くなっちゃったじゃないですかで今ね「ドラゴンボールスーパー」を豊太郎先生が書いてるんだけど鳥山先生と比べまくってぶったたいてる層が結構いるのよあれもやめた方がいいよ鳥山先生と比べちゃ歴も違うし鳥山先生だってドラクトクタサンバラレちゃん書くまで500ページぐらいボツ食らってるし豊太郎先生も僕全然悪くないと思うんだよね
むしろねあの絶対になくなっちゃうわけよ人間ってだから鳥山先生はなくなっちゃうわけだよねまあブロンソン先生だっていつかはなくなっちゃう小田栄一郎さんもいつかはなくなっちゃうわけその時にバトンタッチする人をぶったたくってのはその作品の冒涜だと思うのよ豊太郎先生がおられるから鳥山明先生がしっかり「ドラゴンボール」をバトンタッチしてくれて今「ドラゴンボールスーパー」が続いてるわけじゃんここでね鳥山先生と比べてで俺ねその豊太郎先生を鳥山明先生と比べ,比べて叩いてる人に実は鳥山先生生きててこれ鳥山先生書いてますよって見せたら多分手のひら返すんですよ鳥山明先生を神格化しすぎて豊太郎さんをぶったたいてるだけでああいう人たちってね作品しっかり見てないと思うんだよね駒の構図がとかお前じゃあ駒の構図がって言うけどお前そこまで漫画詳しいのって思うし<笑>そんなさ漫画よ頭空っぽにして夢詰め込めばいいじゃないドラゴンボール Z のよエンンディングテーマオープニングテーマがあったけどさ頭空っぽのが夢詰め込めるし頭空っぽにして漫画面白いよねで見た方がいいと思うのよなんかねその伏線中も僕嫌いで伏線が伏線があってなんか隅々まで見てさ伏線がねえとい苛だったり伏線をよ見つけて浮きこっていったりなんかね面接感っぽくてああなんだよなそんなにダメかね鳥,鳥山明先生亡き後の。ドラゴンボールスーパー俺全然楽しく読めてるけどねということであの作品が好きだったらそういうのは後釜になった人声優さんだっていつかはなくなるわけよ例えば野沢雅子さんが極役の野沢雅子さんが亡くなった時にやっぱ誰かが公認になるわけだけどそこでその声優さんぶったたいちゃうとね引き受けたくなくなるじゃんそれで誰が得するのか笑顔になるのかもう考えた方がいいねというお話でしたこれ出せるんだよなでも言ったんですけど俺もうこれ嫌いになりそうなんだけどいやねいいタイミングでお前入ったよでも先読みねえしレバブルねえじゃん外れしょこれでどうせ赤枠でまたパリでしょあ違う共闘だあ共闘と2号機と別であるんだ嘘だろ後ろ4回当たんねえかなこれじゃあークロバックだ多分青いンド青いンドだよね当たんねえからやっぱり先読みなしだったらないやこれシンプルだったらクソワクワクしながら見てるよ俺チャンスアップも出ないからさ基本しんやっぱシンプルで押したくなるねこういうハズレを見るとでここはもちろん銀だよねってここは準備運動で次の4が本番ですよっつって今シンプルで言ったらワクワクしながらまあここはこうですこうですっつって頼む銀もうマジかよーやあーやっぱ山本,山本作戦しふざけんな嫌いだあの演出って今文句言ってますただ今回は今日はフルカスなんでもう山本作戦行った時点でイライラしてますこれはねまあパチンコの特性上ね仕方ないことなんだけど消化効率を変えられないからカスタムの有無によってただカスタム次第で消化効率変えてもいいっていう機会になったら例えばフルカスにしたらもう外れのようでパシパシ飛ぶようになるかもねジャイロ技研のジャイロです。突発です。びっくらぶどう。今回はしっかり V アタッカー見とくか。今回は通常ですね。さあやってやりますよ時短でうおえちょっと待ってこれはあいやいやちょっと待ってこれストーあれどちらこれストーリーってこれ外れじゃない出たけどレバブルしてないし先読みじゃないストこれストーリーに対応いかないべあダメだ最後の試写じゃないフルカスにしてると当たるとき ST あたり取ってたらあれ出やすいんですよ最後の試写でやっぱりこっち行っちゃうか次回予告が外れるいや ST 中にはこれはショックだたださっき ST 中に復活した時も先読みとか出さなかったんでおそらく復活がある時は通常時も
エスティチューもフルカスにしてでもさっき読みとかレバブル出さないと思うんでもう復活にかけるしかないっすねできれば金カットインとか出てくんねえかな金カットイン出た方が多分復活するんじゃないのこれいやもう復活して考えてなかった当たったよあれ時間予告時短中途外れるよねなんで当たったいや5なら当たる可能性はあるよあのえ時短中だから奇数でさぶっ刺さるのおかしくないけどなんであビスで俺の勝ち見たか俺の力えなんででもいやチャンスアップがあるならわかるよノーチャンスアップで銀カットインでなんで当たるんだこれありがとうございますありがとうございます時短中は顔入れた方がいいか当たれば ST だから彼はわけじゃんであんなタイミングでも引っかかるから時短中はどのカスタムでやるにせよカオルは入れた方が面白いねあんなギリギリで引っかかるんだじゃあ一番おすすめのシンジ君いきますね15の時には絶対に選びたくなかったちなみにレイは明日への方向の方がバランスいいと思ってますレイモードだけはあっちの方が好きですね先読み来てね3点パレば激安だから天板ないのこのようにシンジの場合は何か起こるたびにおっって思えるのがいいですねただこういうのは青保留今変化から来てないんでこれはガセるでしょうねさあこの場合は殲滅チャンスでしか当たらないと思いますあのあのステップアップはね先読みで乗せぞめあでもいいねえ今3だったあ違うか<笑>迎撃じゃ厳しいかレバあガボタンよっしゃ100ポイじゃねえよ俺はファイキング100ポイじゃねえよ俺ファイキング100ポイじゃねえよおいビスティ俺の負けか時短でいいって即落ちるっていう俺の負けかこれはちょっと待ってくださいパナム先ふざけ押せって先を見てんのこれダメじゃん勝ったと思ったら負けてたようですなんでこう時短で引いたらすぐ落ちるをかますかのこの台は今クソ台って言いそうになっちゃったやっぱね収支をつけるのやっぱやめていい収支をつけるようになったらやっぱ不調になったわ数字見ちゃうからマジで収支なんかつけるもんじゃないわギャラいくらかなよしてみろありがとうございますあらべっぴんさんじゃないですか<笑>そんな緊張しなくて大丈夫ですよあ独身ですか、はい、結婚しましょう<笑>はい<笑>そうなのみんなこんなブス緊張することのないからねみんなもっとね実はみんなに声かけてほしいんですよそうするとお店の人が見てるんであジャイロさんたくさん声かけられてるじゃあ呼ぼうってなるんでジャイロ基金のことを考えるんだったらあのガンガン声かけてくださいただし ST 中はちょっとやめてくださいはい<笑>久々の台打ちどうしよういや嫌じゃないのよあれ俺,俺は自分に素直です男性のは全部断ってきました男性のは女性のはやりましょうお店大丈夫かなはいでは大打ちいきたいと思いますで理由としては一応2つありまして1つは男のために自分の引き使うのが嫌だな嘘ですあのやっぱ落ちた時にものすごく申し訳なくなるでレンジャーしたらレンジャーしたで俺の玉にしたいって素直でしょで2つ目の理由が一番最大の理由でやっぱ来てるお店に迷惑かけちゃいけないとなんであいつ大打ちしてんの回し打ちじゃんだったら俺らもう回し打ちしていいよねっていう人たちが現れかねないんですよで今回ちょっとお店さんにお話しして、まあ、カメラ回していただいて今回だけと、うん、だから本来はちょっと回し打ちになっちゃうんで NG っぽいで残り26 <笑> 26ちょっと待って残り26これ要はあれだよねアマデジ北斗で突破させろってことだよねよしいけるこれは責任重大おい先読みこねメガネレバブールおい震えろお前やばいこの煽りが来たってことはこの次の保留でいきなり先読みが来る可能性がある偶数じゃ擬人ねえか殲滅先読みマリサ擬じるなうわ
大成功責任重大だったぜ26回転に引いてやったよ打ちます<笑>当てたりましたはいということで戻ってまいりましたでもねあの変にフルで残ってなくてよかったかも残り回数が26回転だからある程度気楽にやってたで今後はあの男性のねあの台打ちも受けてようとは思うんですけどあの自分の引きを使いたくない運のよりも一番の理由は本当にあの僕が台打ちすることによってあれ回し打ちじゃねえかで騒ぐ嫌がらせする連中がいるって<笑>で例えば軍団とみんなが大嫌いな軍団とかさ、えー、あジャイロが回し打ちしてたのになんでうちらはダメなんだよっていう揉め事にな,らなりかねないんでお断りしてたんですけど今回はねお店様に1回だけって1回当たるか落ちるまでっていう制約付きでご許可いただいたんでねしかし先を見なしでいきなりリバブルクルートはびっくりしたおかしいと思ったんだよこう簡単にあの先読みアスでやってると全滅保留って来ないんで保留変化まず来ないんです来るとしたらいきなり赤保留だしこういう場合は入った瞬間にレバブルプラス次回予告が出るんで点滅掘りの瞬間にあっって思った俺の脳汁を返せ<笑>これで当たってねえエルスけどよなにこれこれさゾーンだけどこれ先読みって考えていいの ?77 で77にしなさいよえこれどうなのレバブルはない次回予告もない当該はダメあいや赤ウィンドやっぱ当該で入ったゾーンは先読みじゃないえでもなんでわざわざゾーンに入れるあードロップ変わんねえかカオル君あでもダブルリーチの場合は基本的に偶数で当たって通常が多いからカオル君が引かんないのは当たり前かでも風もなかった気がするこれはダメかじゃあ先読みじゃないんだゾーン当該で入ったゾーンはよっしゃザンホでやれ今ねすげえ危ないとこだった今こ,んこれが当たったら演者やめてるって言いかけたけどなんかトラウマが今あったトラウマが夢がいったこの台打ってる時になんかあったはずなんかあったっけ俺なんかトラウマあったんだよね今言おうとしたけどうっって思ったんだよそのトラウマ皆さんお俺覚えてないんだよななんかやったっけかうーんなんかあったっけかなということで覚えてる方いたら教えてください僕は何も覚えてないですうおびっくりしもうね、今、線じゃないですか、<笑>メモってました、はい、メモってました、すみません、はい、やっぱね、パチンコと女は一緒で、あのガーってやってると当たらないですよ、無視してると当たるんですよね、当たったよ、九百七十六も本当諦めてたからね、データのまとめに入ってました、この長さ的に今、薬物疑似連出てるな、で今、エビアンケリオン発信だな、あと3秒ぐらいでいきます。2パーリーだおい、キュインいえよ、キュインは、キュインは、キュインは、あ6だ、だめだ、これ、<笑>通常だ、これは通常だ、風は来たよ、で、風が来ると通常じゃないか説があるんですよ、風って通常濃厚じゃないうわ、赤いレミ、何気に初めて見たかも、次も赤いレミになるのかな、ああ、そうなんだ。ヤクルトの差し入れがおいカオル引かれや、まあ、引かねえだろうな66は通常多い説は俺が提唱してるんでえ合ってると思うんだよねこれはもうさすがにほんと昇格しないやったわ、ね、まあいいけどねい一応なんとか可能性の橋はかけたな震えねえかなーっしゃ
あそこが引き継ぐのかはいお疲れ様です店内ですけどもやっぱり一番上状況もよくカードがいいのはこちら新エヴァですね今夕方5時前なのでここからますます盛り上がっていくかと思います望郷性とかもそうですね半々ぐらいお客さん座っておられますけどもまあここからあーっていうかなでやっぱラッキートリガーが人気ですねちょうどね今オーバーロード開いちゃったけど埋まっておりますでスロットもね安定のジャグラーが今日もしっかりお客さんが座っておりましてこちらのアイムも7割ぐらいかどうお客さん座ってますねで北斗の剣とちょっとねバルブレイブはパンパンってやめられちゃいましたけど、まあ、こちらも盛り上がっておりましたお客さん多かったです乙女がねフル稼働ゴールデンカムイもフル稼働ですね天然は今のところ7割ほどこの台数でこれだけ盛り上がってれば十分かなと思います、はい、で他こっち側に映ったモンキータンモンキータンもね今本当どこのホールさんでも大人気なんで狙い目の一つじゃないかなでカバネリが元気いっぱい本当いつも多いんすよねこの置き時にあでもここがいたんだここがいたかうんいつも盛り上がってますねそのうちど打つかもしれないですね僕もここで置き時を楽しそうというわけで店内は以上になります皆さんも来てみてくださいではエンディングはいお疲れ様ですやっとみんな笑顔になりそうだよね僕のここの連敗を見てどうです思ったより負けてるでしょだからね収支をつけないとこうやって皆さんもごまかされるし僕も気持ちがごまかされるでそのごまかされるってのはいいことだったんだなとうもう本当マイナス収支が結構いっちゃうとあそのマイナス3万発ってのが重くのしかかってこれ以上負けられないっていうプレッシャーでねますますしんどくなるんで。5月からやめていいですかダメあダメです早くかしこまりましたはいで今回の収支がこちらなんですけどもいったねどうせみんな動画見た時はもううわやっぱこいつ引き連れと思ったでしょ俺も思ったあ勝ったわと思った勝ったなあだと思ったここまで負けると思わなかったね油断しちゃいけないはいといったところででフルカスですけどもなんだろう一発告知台になるんで鼻鼻振ってる感じではありますねまあ割と好きですけどでももう本当みんなこの入った瞬間にうおっていうのに慣れちゃってきてるのかな僕はやっぱシンプルでじっくり味わいたい派ですねなので次回打つ時はシンプルやりたいかなと思っておりますはいというわけで今回はこの辺でまた次回さよならああ俺の終始リフラムしてスラリンんとかしてくれよあ財布の中身がリフラムした帰りましょうこれがパチンコってやつわかるあの流れで先発の時がないんだって流れをつかめないからみんな負けるこれ負けてるなで今つながりつかんでるでしょ手も立ちしないよこれ来たから。